ഹായ് ഞാൻ അഫ്താര എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഡിപ്ലോമ ലെവൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഹൈഡ്രേഷന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും സൾഫേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന്റെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിന പറയുന്ന പേരാണ് സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് ഇത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് നോർമൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷണൽ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ വെയ്റ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം ടു വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് വരെ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ നോർമൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ റേഞ്ച് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ എയറേറ്റഡ് കോൺക്രീറ്റ് തേർഡ് വൺ നോ ഫൈൻ കോൺക്രീറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിക്വേഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ വൈ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഇൻ കോൾഡ് വെദർ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിക്വേഷൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് ഇതിന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഫസ്റ്റ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് സിമെന്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ഓൺ വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കണമെന്ന് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് വാട്ടർ ആൻഡ് അഗ്രിക്കേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹീറ്റഡ് ഇഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ബിലോ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ടറും അഗ്രിക്കേറ്ററിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത അടുത്ത പോയിന്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രോജൻ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഐസ് ഒക്കെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് അഗ്രിക്കേറ്റ്സ് എന്തുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഷെഡ്യൂൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വാമസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയം ഏതാണോ ആ സമയത്ത് വേണം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്താൻ അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് റെയിൻഫോസിംഗ് സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ സ്നോ ഓർ ഐസ് ഡ്യൂറിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ റെയിൻഫോസിംഗ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വർക്കോ അതിൽ സ്നോ തണുത്ത ഐസോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞക്കണങ്ങളോ ഒന്നും പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ക്രീപ്പ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിലെ ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അധികം നമ്മളത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിനിന്റെ ഇൻക്രിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്രീപ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻക്രിമെന്റ് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രീപ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ഇത് ഒരു ടൈം ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള
ബാക്കിയുള്ള സിമന്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് റാപ്പിഡ് ഹാൻഡിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് സിമന്റുകൾ അപേക്ഷിച്ച് ഷിങ്കേജ് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത അഡ്മിക്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഷിങ്കേജ് കോൺക്രീറ്റിൽ കൂടാനാണ് ചാൻസ് എന്നാൽ ലൈം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിങ്കേജ് ഓൺ കോൺക്രീറ്റ് കുറയുവാനുള്ള ചാൻസ് ആണ് കൂടുതൽ അടുത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർദ്രത എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ഷ്രിങ്കേജ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് അണ്ടർ വാട്ടർ അതായത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അധികം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ഐ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ടൈപ്പിലാണ് വരാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ട്രിമി മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പമ്പ് മെത്തേഡ് തേർഡ് വൺ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് ഫോർത്ത് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പ്ലേസിംഗ് ഇൻ ബാഗ്സ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രിമി മെത്തേഡ് ട്രിമി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എബൌട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു വാട്ടർ ടൈറ്റ് പൈപ്പാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാട്ടർ ടൈറ്റ് പൈപ്പും അതിന്റെ ടോപ്പില് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഫണൽ ഇല്ലേ ആ ഫണൽ ഒരു ഹോപ്പർ ഫണൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹോപ്പർ അതിന്റെ അപ്പർ എൻഡിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ലോവർ പോർഷനിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഒരു പ്ലഗ് ഒരു പ്ലഗ് ബോട്ടം പ്ലഗ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ജലത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാ ടോപ്പിലുണ്ട് ഒരു ഫണൽ ഷേപ്പ്ഡ് ഹോപ്പർ ബോട്ടത്തിലെ പ്ലഗ് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇനി അറേഞ്ച്മെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതുവഴി ഹോപ്പറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യും സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് വഴി നമുക്ക് എവിടെയാണോ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ആണ് ട്രിമി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പമ്പ് മെത്തേഡ് പമ്പ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടു ഫൈനൽ പൊസിഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൈ പമ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടോ ഈ ഡെലിവറി നമുക്ക് നടത്താവുന്നതാണ് ഇത് മറ്റ് മെത്തേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലേബർ ലേബേഴ്സിനെയും നമുക്ക് കുറച്ച് മതി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഈ ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് സോണ് അതുപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് അഗ്രികേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് സെറ്റിംഗ് ഏജൻസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻജക്ഷൻ മെഷീനിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇൻജക്ഷൻ മെഷീനിൽ നിന്നും നമ്മളൊരു ഹോസ് വഴി വിത്ത് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ നല്ല നല്ല ഹൈ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഹൈ വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറിനെ കോൺക്രീറ്റിന് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റോണിലേക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് സർഫസസിലേക്കാണോ എവിടേക്കാണോ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് ക്രീറ്റിംഗ് ഇനി അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് മെത്തേഡ് പേരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് ബക്കറ്റ് പ്ലേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബക്കറ്റ് തല കുത്തന കുത്തനെ വെച്ചിരിക്കുക അതിന്റെ ടോപ്പില് അത് ഹാങ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ബോട്ടം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗേറ്റിംഗ് സംവിധാനം ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊരു ട്രിപ്പിംഗ് ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ബോട്ടം ഗേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണോ കോൺക്രീറ്റ് എവിടേക്കാണോ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റ് കൊണ്ടു ചെല്ലും എന്നിട്ട് അണ്ടർ വാട്ടറിലേക്ക് താഴ്ത്തിയിട്ട് എവിടെയാണോ ഈ ബക്കറ്റ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗേ
ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇഷ്ടികൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്നത് പോലെ ഹൊറിസോണലായിട്ടും വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഒരു കോഴ്സ് ഓരോരോ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യും യൂഷ്വലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടും ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടും പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അഞ്ച് ടൈപ്സ് അണ്ടർ വാട്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലിസ്റ്റ് ദ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ കോൺക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് പോളിമർ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ ഫൈബർ റെയിൻ ഫോസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് സെൽഫ് കോമ്പാക്ടിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് സൾഫർ കോൺക്രീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ്